Dun na ba kayo? Dun na ba kayo? Si Matita o ayah. Dahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukur. Syukur. Sihat lagi hari ni. You all eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sound okay eh? Sound okay. Syukur. Sihat lagi hari ni. You all eh? Hai Jah. Bang Jah. Masya Allah. Jah. Sihat hang ni ah? Okay. Cikgu Khadijah ni saya punya supplier. Supplier supplement saya. Haa. Siapa nak tahu apa saya makan, boleh contact Cikgu Khadijah Abdullah. Ah, I can DM her. Wow. Thank you, Jah. First thing I do in the morning, makan supplement dulu. Syukur. Ya, yeah, apa khabar PMC? Ya? Siapa PMC, please say, uh, put your name. Assalamualaikum, Ketua Dom. Okay, syukur pada Allah. Okay, so, saya rasa ramai... Oh, air boleh tak banyak-banyak mana pun boleh. Uh, any, any amount. Terima kasih, ha, Dr. Amalina. Terima kasih. Wah, well, congratulations dah jadi MO, eh. dah siap houseman. Jadi houseman tu bukan senang. So, nak ucap taniah ya pada semua frontliner, doktor-doktor, nursing, nurses, whoever in the health industry. Seolah-olah so, kita macam ada api, ya yeah, fire, tapi orang jadi orang depan, frontliner, jaga fire tu jangan kena orang lain. So subhanallah you open your kerja ni dalam dalam penuh ibadah dalam jihad dan Allah melihat setiap titik peluh setiap you open your ketakutan setiap kerisauan setiap kepenatan every fiber of your being ya kita ada 100 trillion cell setiap sel yang sedang berfungsi untuk you bangun hari ni pergi kerja untuk menolong orang Allahu akbar tak boleh cakap Pahalanya insyaAllah. But most important niat purely kerana Allah untuk Allah reda. Because whatever we do, our niat akan menentukan dia punya natijah. So your intention creates your reality. Ah, ketua kelas pun dah ada. Waalaikumsalam. So hari ni kita nak uh, langkah keempat. But before that, Bona nak preamble dulu. Bona yakin siapa yang tengah tengok ni, you are niat untuk melakukan transformasi diri. Kenapa kita lakukan transformasi diri? Bagi siapa bekerja, bagi yang siapa kena lockdown, ya, kita semua sedang mengalami transformasi secara sedar atau tak sedar. So, kita boleh uh, ubah diri kita because kita all every day, we are always makin dekat nak meninggal melalui Allah. Tapi, kita ada moving adakah towards ke ego atau towards ke taqwa. Dua je. Every day your life, pilih dua je. Is your activity going towards your ego or taqwa? And ego ni, saya rasa ramai dah orang selama ni yang penat yang nak buat reset minda, nak celik hati, transformasi. Because dah lama, tiba-tiba, Ya Allah, hidup aku dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. If you all mula lockdown, you all cuma duduk lepas semayang tu kan, duduk seorang-seorang, be have your own me time, secret loving Allah. What is my life all about? Adakah aku nak pursue something, chase after something? Or, kita bangunkan our potential dah ada. Tak payah kejar benda kat luar. You wake up. Jadikan hidup kita ni macam satu unfolding of masterpiece. Contohnya kita satu, when we were born, wah, Nisan. Tahniah. Ah, bagus transfer apa Kak Angah, thank you ya. Ah, Kak Angah Mimi Zairul, yes. Kita sedang uh, transformkan diri kita ni. Bayangkan kita sekutu mengerus yang ada berputik. Every day kita sedang kembang, 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 kembang. To a beautiful person you are. So you all tengok macam ni. Uh, bila bunga rose tu dia buka dengan cantik. Cantik dah hidup you. Okay. So kita bila kita realise every event that happen. Every person that you meet. Every pengalaman you alami sedang membuka bunga ros you. Slow suara ya. Um, bang, slow suara. Okay, macam ni. Boleh dengar ke? So, kita ni sebagai masterpiece Allah dah jadikan. Kita ada potential. Dia dia buka macam tu. So, imagine kita satu bunga ros yang sedang buka. So, bagi orang yang baru kecil, anak-anak kita baru putih kan. So, please allow the rose to open naturally. Jangan kita koyak nak suruh cepat. Ya, budak umur 2 tahun nak suruh pandai baca. Don't. Let go unlocking. 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 Because bila kita born, kita dah ada own khalifah code. 
kita dah ada our own uh, destinasi yang Allah dah tetapkan kita dah ada role masing-masing uh, apa nak buat uh, dalam hidup ni sebab untuk make sure the work, this work is complete so for every person for every person yang <coughs> thank you for the feedback and, and Odiana okay for every person ya yeah, uh, every moment kita bayangkan kita sekuntum bengeruh yang sedang buka 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 kan you pernah tengok gambar yang dia buat dia buat fast pace kan bunga cuyuk cantik so imagine always ask you bangun pagi cik, okay what sort of beautiful person i'm going to be and then you go to the mirror and say cik, tengok pada your inner child you punya diri yang kecil your, your true self tu cakap what shall i do today to make you happy and comfortable So kita pun okay. How am I going to? What is my being today? Sebab kita ni banyak doing, tak ada being. Okay. So you have in, in order for you to have something, you must do something. But in order for you to do something, you have to be something. Be apa? Ah, be tu lah yang kita nak transform diri kita ni. Okay. So kita dah ada tiga steps. Yang pertama, dah cakap kenali diri. You must know kita daripada mana. Uh, kenapa dilahirkan ketiga alam, alam roh. Alam Rahim, ya, yeah? Alam Fana. So Alam Roh, Alam Rahim, we cannot control beyond us, okay? Alam Fana sekarang ni kita seperti jambatan. Kita nak pergi across tempat kita nak pergi tu dua, sama ada syurga atau neraka, betul tak? So jambatan yang kita nak lalu ni, kalau kita nak buat banyak ataupun kita just bekalan cukup untuk kita. But it does not mean that you to, you jadi orang miskin tak? Kita zuhud tu maknanya kita banyak harta, tetapi kita tak accumulate, kita bagi. You you want to get more to give more because kita nak jadi giver betul tak Yohan? Sebab orang yang stress ialah kita oh bangga Samir kita terima kasih sekali dah buat wash party. Okay so siapa yang siapa yang tak, yang first time join angkat tangan boleh kena repeat juga lah. Terima kasih Amalina Dr Amalina. Okay. So, very important kita tahu kenapa kita dilahirkan di dunia ini dan kita akan kembali ke mana. Itu first step. Second step ialah apa dia? Siapa, siapa ingat second steps? Boleh beritahu siapa second step? Oh, first time. So, saya kena sebut lagi lah. So, kita ada, Bunda akan cerita 101 step for for this lockdown. InsyaAllah Bunda akan beritahu 14. The other later tu Bunda akan buat uh, lain. Okay. So because uh, since Bunda pun lockdown kat rumah, tak tengok patient, so I have Alhamdulillah rezeki uh, rezeki waktu. So I want to man- manfaatkan. Sebab tu kita ni, kalau kita dah set memang jadi giver, always bangun, how can I serve? Apa saya nak bagi pada rumah? Apa saya nak bagi kebaikan? Supaya hidup kita berbaloi. Dan kita nak jadi orang yang ada high impact. Every yang kita uh, lakukan bagus, keep on typing apa yang Bunda dah sebut ya. Uh, every yang kita buat tu akan dicatat oleh malaikat belah kanan. Macam mana kita beriman ada coronavirus yang tak nampak pun dengar berita je kita beriman takut pakai mask, maka kita pakai topeng, pakai topeng macam tu apa? Kita tutup mulut, kita jaga kan? Kita shield badan kita, tengok perubatan tu pakai plastik semua. Tu yang boleh kata semalam step ketiga kita jaga anggota kita. Betul tak? Okey. So, uh, first kenali diri, angkat kedua, okey. Ingat tak apa Bunda boleh? Siapa ingat? Tengkah kedua. Amalina ingat tak? Bunda ni banyak sangat notebook. Because I want to have idea, tulis kat situ, tulis kat sini. <laughs> okay. And uh, I love notebook. Ha? Cari buku cantik-cantik. Okay. Siapa yang first time tu macam mana jadi first time ya? So, langkah yang ketiga. Thank you, Mohan Amin. Very good. Thank you. Siapa nak wash party syukur pada Allah. Okay. So you dah mula. You dah mula um, uh, jadi orang giver. So siapa yang share buat wash party you being a giver. Believe me. Uh, apa you lakukan hari ni is how you how you begin your day today is how you to end your day. So kalau mulakan hari di majlis ilmu dengan niat nak memperbetulkan diri. Nak melihat diri. was every time you look at uh, yourself you improve yourself you are giving to the world so jangan sibuk nak betulkan dunia kat luar sebutkan dunia kat dalam apa dunia kat dalam uh, kat dalam uh, apa ni ialah kita jaga kita punya hati okey so sebab tu kita nak bersihkan hati kita 
Kemudian jaga bila hati kita bersih, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan emosi plastik, kasih sayang tanpa syarat, maka otomatik fikiran kita akan positif. Dan fikiran positif, uh, kalau ikut ilmu manak rezeki apa dia? Subhanallah. Sebab tu bila kita lepas solat kita, Subhanallah, positif thinking. Semua semua sempurna, semua bagus. Alhamdulillah, positif feeling bersyukur. Allahu Akbar, La ilaha illallah tu ialah positif motivation. Apa-apa kita buat, Lillahi Ta'ala. Okay, so step kedua, siapa yang pandai ni ialah kita menjadi insan kamil. Okay, menuju ke arah insan kamil. Dan insan kamil tu, kita ada tujuh sifat. Kan? Ha, bagus. Haiti Mak Jusuh. Ya Allah, baiknya. Masya Allah. Okay, so dan step ketiga, so bila kita kenal why we are here, kita nak, nak ada target where you want to be and of course untuk jadi takwa jaga anggota. So semalam kita ada banyak anggota, semalam boleh cakap pasal jaga mulut kita. So mulut kita banyak, kita jangan mencela, jangan mengata, jangan mengumpat, jangan gosip, jangan meremehkan orang, jangan bohong. Maksudnya elakkan daripada berdebat, 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 berdebat. I am right, you are wrong, I am right, you are wrong. So if you see on netizen now, Sejak ada sejak ada apa uh, this uh, apa ni musibah ataupun uh, ujian ataupun bungkus permen yang besar untuk kita semua ni some people choose to become victim some people choose to see this as an advantage siapa yang tinggi high adversity quotient dia kata okey peristiwa nak buat benda bagi formula ingat formula kehidupan peristiwa campur respon bersamaan hasil kehidupan okey so peristiwa ialah takdir coronavirus, ada orang meninggal, ada tabligh yang buat macam-macam lah orang tabligh silap ke sebagainya. So, people are making mistake. Okay, itu peristiwa. Can we control that? Benda dah berlaku. Okay, so kita tak boleh kawal apa dah berlaku. You can undo the past. Macam mana kita tak nak maafkan orang, kita dendam all everything. Kita gosip, kita dendam, kita sakit hati. Semua in the past. So, siapa yang duduk in the past, kenang, 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 kenang macam kita gali kubur. Mayat dah masuk kita gali Mayat yang dah busuk tu kita gali Macam itulah kita If always dwelling in the past Itu yang kalau tengok netizen dan sebagainya Duduk sibuk So what we do we learn from the past Okay kita nampak orang tak jaga social distancing Menjadi wabak So kita pun solution focused Okay So kita forgive Orang yang dah buat silap tu Kita forgive Kita sangka baik dia tak sengaja Dia pun pergi untuk majlis yang uh, Untuk mendekat pada Allah Itu sangkaan dia Because people have own belief system, people the filter system, semua orang ada cara melihat masing-masing. So, cara melihat dia macam tu. So, kita hormati dan kita terima dan kita belajar. Macam mana kita tengok perubatan kan, bila something ada epidemic, macam mana doktor tahu something is wrong. Oh, dia makan makanan ni. So, orang yang dah makan makanan tu, tiba-tiba cerit-berit atau meninggal, itu peristiwa negatif. Tetapi apa doktor dan researcher buat? Oh, makanan tu, dia pun ambil, dia kaji makanan tu. So, dapat satu ilmu, so prevent. Macam tu hidup kita sekarang. Whatever happened in the past, stop spreading negativity, blaming, getting angry, judging, semua tu stop your bad energy. Bayangkan, kat Malaysia ni, 30 juta, kalau semua bad energy, immunity kita turun. Immunity kita turun, virus boleh makan, boleh kena kita. But if your immunity is high, dengan sangka baik, dengan kasih sayang, dengan pemurah, dengan penyayang, kita start tengok jiran kita tak ada duit, kita bagi banyak NGO sekarang, dah banyak buat, banyak buat, banyak buat. Dan bodo pun lancarkan tenang kit dengan uh, serantau Muslim dengan Ustaz Hakim. Semalam pun meeting, 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 how nak bagi deliver, nak bagi siapa dulu, siapa dulu. Macam-macam. Ya, kalau boleh, awak pergi pada uh, this campaign we're doing, tenang kit. Because kita tak nak bagi orang makanan fizikal saja. Tapi kita nak rawat emosi orang supaya you, they feel supported. Satu benda yang paling penting buat mereka rasa disokong. Feel supported. I'm sorry I cannot respond to whatever you say. Ya. But the, I have to give my content. Okay. So, hari ini, mulai hari ini, dan malam ni kita dah akan, Askar dah take over dah. Kan, Askar akan uh, uh, 12, satu uh, minit pagi. That means Saturday night ni last Siapa-siapa yang nak buat perangai semua tu, last. Lepas ni askar. Askar ni more serious. So, bonus seru lah you all. Please. Kita mesti jadi orang yang follow the flow in terms of undang-undang. Tetapi cara kehidupan, don't follow the masses. Cara kita, you must be different. Because banyak orang suka ikut saja. No, we must know why you do something. Okay? So, sebab tu kita nak hidup dengan sedar. 
conscious living makan pun conscious bercakap pun conscious solat everything sedar dengan buka automatic because of your programming because kita ni banyak programming silap dan banyak-banyak sekolah yang kita belajar you all ada tak sekolah kita cikgu ajar kita suruh prihatin suruh sayang orang tak ada kita belajar suruh pandai 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 kat sini saja knowledge because knowledge kat sini from the head it has to go to the action to the hand tetapi kalau kita knowledge and action saja tapi tak go to the heart then you don't get the wisdom sebab tu you perhatikan orang tua tu macam mana kenapa boleh cakap sebab ada wisdom why because masa kecil kita belajar kita belajar sesuatu filter system kemudian kita buat ni tiba-tiba Allah silap lah so once you learn something itu orang bijak because ingat peristiwa negatif tu kita tak boleh kawal so kita respond respond tu ialah what happen inside you apa berlaku luar kita takdir but what happen inside you you punya cara melihat you punya hati you punya perasaan you punya interpretasi what you how do you see situation respond you and how you act itu menentukan hasil kehidupan nasib okay? because Allah berfirman aku tak ubah nasib satu kaum melainkan mereka mengubah nasibnya okay? Allah beri kita choice pilihan so anything that happen between something that happen outside to what happen inside and you act ada gap that gap is what called choice so stimulus to response ada gap that gap is your choice so that gap tu kita tafakur eh aku nak buat macam mana you use your conscious mind you guna your frontal cortex you make akal yang sihat Allah beri yang dipandu oleh hati yang bersih because habis hati you bersih akal you automatic uh, because uh, uh, macam ni kalau kereta kuda tu the person inside the kereta kuda tu is hati kita raja yang pandu kereta kuda kuda tu anggota kita nafsu kita ok physical kita so if akal tu yang bawa kereta kuda tu akal kita tu bijak dia akan boleh control kuda yang ganas tu nafsu kita tu so you can go to the correct direction you use nafsu kekuatan kuda tu to go the correct direction so macam tu lah hidup kita hati kita raja dalam carriage kita punya akal yang bawa the man and then kuda tu lah nafsu yang mendorong kita because kalau tak ada nafsu tak ada energy pula so nafsu kita kita channelkan nafsu kita ni tak boleh buang nafsu tapi kita channel yang betul nafsu seks kahwin nafsu uh, whatever lah uh, nak kaya halal macam tu kita channel your energy to the correct way by your akal yang betul dan akal dipandu oleh iman dalam hati kita sebab Allah melihat hati kita you all ok so sangat penting yang kita realize kita jaga anggota kita tu jaga nafsu kita lah benda kata prinsip ke tiga tu ok so kenal diri then uh, apa ni Allahumma salat sayyana Muhammad uh, apa step kedua dan ketiga kita jaga tu jaga tu anggota ok so benda nak cakap you all <coughs> peristiwa negatif COVID-19 respon positif kita jadikan peluang bagi kita yang lockdown ni perbaiki diri transformasi sebab tu boleh start 14 hari ni niat nak bagi pada nation pada orang one of my tenang kit punya punya contribution is memberi ketenangan dengan refleksi diri balik gunakan waktu ini kita berseorangan di rumah kita ada masa duduk di rumah except for frontliner maka kita perbaiki diri diri kita keluarga kita because until you correct yourself you cannot correct your family until you correct your family you cannot correct the community so kita ada layer hidup ni Secret life kita dengan Allah Private life kita dengan keluarga Then community life dengan orang So bagi frontliner Before you want to correct You nak betulkan orang kat depan tu Bila balik kerja Kita dah mandi bersih semua Please sit down Duduk Secret life Banyak mujahadah Banyak zikrullah Banyak taubat Banyak yeah, tingkat, uh, tingkatkan um, ketaatan So masa kita kerja you all Please go with wudu Masuk waktu je semayang Kalau tak sempat sunat pun tak apa Semayang Make sure when you are working in front line You duduk sibuk tolong orang Please jaga diri, jaga your solat Because kalau kita front line You are busy trying to correct physically people But you tak jaga spiritual Tak jaga connection dengan Allah It's a waste Because should you tengah tolong orang Tiba-tiba you meninggal Of course you dalam jihad But jihad kita tolong orang You have to be with yourself dulu Make sure kita punya solat Kita punya aura Everything jaga Make sure kita dalam ibadah Ibadah ni ialah apabila kita niat kerana Allah Ikut hukum syariat Okay Jangan pergi kerja Jadi frontliner I'm just doing my job If you are doing your job You become a victim I have to work Saya kena pergi kerja Saya kena Suami saya kena pergi 
Once you kena, you are living from outside in. You jadi mangsa. Kita nak, you go there. If you go there just for your career, oh, if I go ni nanti, I punya uh, career pathway ni atas, rugi. Because career is for dunia, untuk pandangkan orang. But you go as a misi kehidupan, as a mission. Tengok orang yang buat NGO tu, seorang tak muslim pergi. Misi, orang tak suruh, orang tak bayar pun. You go because that's your path in your life. That's your khalifah code. What can, how can I serve? Okay? So, selalunya orang job ni jadi mangsa just to make a living. Orang uh, corporate ni, orang yang tengah-tengah ni, career ni trying to still perform to the world. How good? So, I nak scale gaji. Boleh, tapi bonda rasa penat. I have been there. No point. Okay? Orang paling stress yang uh, bonda datang kepada kepada prinsip keempat nanti. So, siapa yang dah ada kat sini, trying to get something-something more penat hidup you. But, go to the third one. So, bodoh nak siapa yang sedang menonton ni, siapa yang rasa dia dekat second ni, you must know where is your life. So, kita nak yang ketiga ni, you, everything you do as a mission in your life. Kan cerita mission impossible, ha, misi kita, mission impossible and misi kehidupan. What is mission? This is your inner being. Mission means you are serving. Until you live your life wanting to serve and give, be a giver, you are, you tak akan tenang. You akan stress. You akan terkesan dengan orang. If you career, you buat kerja baik-baik, tiba-tiba bos tak tak hargai. You sakit hati, you mengumpat pula. You sakit hati. Why? Orang ni pilih kasih. Because you are still makhluk driven. Job, career masih makhluk driven. Masih performance. Masih kerja achievement. Masih nak acquire things. Masih approval. 3A yang kita buat bila kita dekat sini-sini, tak pergi sini ialah kita approval for others. Nak orang approve kita. Orang suka kita. Orang like kita. tu kita upload macam-macam. Ya? Yeah? Kita frontliner, kita taruh gambar kita, pakai mask, oh kena tengok patient ni, patient ni. Stop. I'm telling you this, you all. Bila kita buat sesuatu, kita nak tunjuk kita buat. Okay, and then dari segi uh, jaga etika kita sebagai doktor, don't simply disclose anything that you do. Kita senyap-senyap, orang tak payah tahu pun kita buat kerja. Okay. Uh, bila kita masih lagi kerja uh, nak approval of others, kita nak acquire help, wealth bagi orang berniaga kan, nak kaya-kaya, nak tunjuk kereta, tunjuk rumah. Banyak orang tunjuk kereta. Thank you, bang. Wah, baik suami saya. Bang, minta iPad yang besar. Ini dah habis bateri dah. Masya Allah. Syukur. Thank you, bang. Syukur. So, kita always with our spouse. Always appreciation is important. Dan kita mesti hargai setiap orang. Because one of the formula in life to be happy ialah you savor every moment. Especially dengan pasangan kita. Dengan suami kita. Thank you, Bang. Boleh eh? Okay. So, maknanya, uh, the second phase tu, kita masih lagi performance, masih, uh, masih apa, uh, cari approval of others, achievement driven, berapa score kita dapat lah, skill kerja, achievement. Itu benda luar, you all. Itu sukses yang orang nampak. Yang boleh nak share lah, through prosperity, having that prosperous feeling. Having the inner peace, knowing that nak tidur malam, Alhamdulillah, I think I've done whatever I can. Ya Allah, terimalah segala amalanku hari ini. Berbaloi oksigen kau beri pada aku. Berbaloi kesihatan kau beri pada aku. Ada orang dicuba kena kerja. Ada orang ada orang uh, dicuba nak makan tak cukup. Allah beri rezeki dapat hidup, dapat bernafas, boleh berjalan. So you appreciate, appreciate every being yang you ada. Okay, oh, so nak tahu macam mana? If you want to know your life, you, like, you, you look at apa ni, you punya emotion. Okay? So, yang kita nak sekarang ialah, why I make all this step, why I go live, everyone commit to 7.30, 7.30, 7.30, ialah nak set the day, start the day dengan something yang positif, nak reset minda kita daripada emotion, dan bimba, dia, dia, emotion dua jenis, fear, takut, doubt, risau, worry, bimbang. Yeah? Fear, doubt, worry, anxiety, anxiety, panic, attack, panic, attack. Panik baik, panik baik. Dan terus disease. Ini belah kiri. Orang macam ni ialah orang yang bergantung pada diri dia sendiri. Dia logical living, guna left brain saja. Dia kata dia dapat patah usaha dia, pasal strategi dia. Boleh, strategi tu amalan soleh. But don't say that whatever you achieve because of your strategy. See, I did it. You know, I know this matter. Memang, this foolproof formula. Allah ya Tuhan ku, na'uzubillah. Takut, takut. Sebab, Once you fall in love with yourself, you rasa ikhtiar you kuat, you become very self-centered. I did it. I, 
believe me kalau you go to sawo hikam ialah kita hilang keberadaan diri perkataan aku dah tak ada okay the more you aku the more you are egoistic the more negative emotion arrogance because if you want to go for perfection you cuba buat benda perfect if you achieve it you arrogant if you tak achieve you give up so ini pintu syaitan don't okay kita macam ni kita buat satu kita buat lupakan buat lupakan so don't try to impress anyone the minute you do something you nak orang tengok that means you kurang menghargai pandangan Allah the minute we sangat appreciate pandangan manusia kita dua je pandangan Allah pandangan, dua je the minute you become independent sebab itu orang yang suka dinilai sangat penting nilai manusia dia hidup dia nak perform aja dia sangat penat lah kan so d- bila ada orang dia macam bila tak ada orang dia macam ni so penat hidup dia kena berlakon so stop acting you all start living so orang yang pertama kedua ni dia making a living untuk dunia ni saja saya boleh nak share you all mission have a mission in your life you buat ni you gunakan segala yang you ada ni kesihatan semua you tahu yang you buat ni you syukur the fact that you wash the fact you buat wash party you bersyukur ya Allah syukurnya kau pilih aku buat baik bila kita solat Allah syukurnya kau pilih aku solat bila mengaji Allah syukurnya kau pilih aku mengaji Quran because orang yang baca Quran ni Allah pilih dia untuk sebut ayat-ayat Allah so kalau kita nak buka Quran pun malas kita menangis lah ya Allah kenapa lah aku ni degil tengok Quran macam Quran kita buka lah tengok Quran tu lambai kita bacalah aku bacalah aku kita tak apalah tengok lah dulu tengok tengok so kita menangis Please cry, look at yourself. Don't cry kerana sedih dunia ini. You cry, kenapa Allah tak pilih kita untuk buat baik? Kenapa Allah uh, uh, pilih hati kita ni perasaan negatif, perasaan dengki dengan orang? Please, it's good for you to cry, tangan si diri. Sebelum kita kesian ke orang tu, kesian ke diri kita dulu. Okay, that is uh, langkah yang bonda rasa we have to start reflecting yourself. Okay, so kita jaga anggota kita so bonda nak sebut hari ni ialah kita mesti niat dan kah keempat ialah kita mesti niat nak ada hidup yang baru iaitu hidup mesti ada niat yolah hidup kalau dulu kita hidup daripada luar ke luar ke dalam nak ubah hidup daripada dalam ke luar maknanya niat untuk ubah pola kehidupan Dapat you all? Thank you for all your comments Subhanallah Okay So kalau you all bangun pagi tadi Bangun pagi First thing ambil handphone Tengok what's happening to the world That means You all dah buat keputusan Okay Macam mana aku jalan ni hari ini Bergantung pada berita yang aku tengok <laughs> So you bangun Ada orang Dia bangun pagi Uh, yang orang malang ya, orang yang you all nak ubah ni daripada dalam keluar dia bangun tengok berita eh banyak matilah ini ni so dia bangun fikir apa yang nak takut apa yang nak risau apa nak kalau apa nak tapi apa nak anxiety penyakit tapi kalau kita bangun terus mengucap terus baca doa bangun tidur terus bersyukur terus berdoa Hari ini nak buat baik, nak surat tepat waktu, nak jaga aurat, nak sayang semua orang, nak spend time, nak savor every moment. Berada dengan anak, dengan suami, nak menghayati, nak menikmati, mensyukuri, nak surat tepat, nak mengaji, nak, macam-macam nak buat baik. You ada faith, keyakinan, optimism, kita akan jadi happy, healthy, wealthy dan fikir macam nak tolong orang. So, orang yang belah sini ialah orang yang terkesan di luar. So, hidup dari luar ke dalam. So step keempat ialah kita reset hidup kita daripada hidup lama kepada hidup yang baru. Hidup lama macam mana? Luar ke dalam. Kalau kita kerja sebagai buat a job, career saja. Ini penat. Kita nak ubah kepada mission kehidupan. Kita boleh buat kerja apa saja. Physically kita sama tapi in your heart. Maknanya kita nak ubah diri kita oh, daripada mengejar cita-cita kepada mengejar makna because if you kejar cita-cita you akan bahagia dengan syarat saya hanya bahagia kalau saya dapat jadi ini selagi tak dapat you tak enjoy the process you tengok result je process you tak enjoy penat but macam jadi ibu pula 
Oh saya hanya bahagia kalau anak saya doktor anak. Jadi ibu ni nak uh, hantar anak tahfiz Anak dah tahfiz baru nak happy No you enjoy Enjoy the process Nampak anak you bercabung dengan Rose tadi ingat tak Buka cantik InsyaAllah Daripada tak senyum dia senyum Daripada pukul kakak dia dia tak pukul dah Masya Allah macam dun ma. Best macam bunga rose Makin kembang makin kembang So you, you enjoy every, satu kelopak buka We bestnya bestnya So you look for progress Itu dia panggil growth mindset dengan fixed mindset Ada orang ada fixed mindset dia kata apa hmm, Saya dah macam ni dah Terima saya seadanya no, Macam mana saya dah macam ni memang saya lembab Memang saya malas Once you label yourself like that ma, Anak saya ni memang lembab Buat apa pun tak guna habis You are killing your children. Ingat, every child is a rose. Bunga yang indah sedang membuka kelopak, 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 kelopaknya. So, we are growing. Okay? So, kita nak hidup you all bukan being affected by outside. From outside in, kita inside out. That is the fourth principle yang kita nak pegang. Eh, aku ni hidup terkesan oleh orang ke? Atau aku nak mengesankan? Am I being influenced or am I influencer? That's why... If you see, uh, sekarang ni banyak uh, Insta famous dan sebagainya influencer Yang kita duduk influence orang Sebab tu baru ni bonda buat video Hantar pada selebriti yang, yang bonda kenal To promote debat tenang kit punya Kampen Di mana kita uh, ada dah banyak Artinya sebalang dah 20 ribu orang masuk Bantuan kecemasan Ya, kita uh, Nak tolong orang ni sebab kita nak buat Langkah-langkah untuk uh, buat benda ni lah You can go more to that, siapa admin tolong tulis Bonda tak ingat dah apa tu, bonda tukang start je But yang tukang buat kerja-kerja ni orang lain kan Tuklah dan sebagainya So bila kita uh, become someone yang sangat-sangat uh, fokus kepada apa kita nak beri Kita we want to influence rather than being influence Maka you akan jadi responsible Okay you pun tukar your self image kan Sebelum ni bukan manusia ni akan bertindak berdasarkan image diri dia So kau dah kata oh aku ni memang lembab memang tak pandai Once you do, uh, once you label yourself wrong your life will be wrong So apa kata oh aku, aku ini seorang hamba Allah yang taat Hamba Allah taat macam mana? Bangun pagi mengucap niat, bangun subuh, baca Quran, solat duha, buat baik, jaga kesihatan. Sebab tubuhku ini, aku nak pulangkan tubuhku kembali dalam bentuk yang Allah beri. Kita masa kita lahir sihat badan, kurus. Tapi bila kita dah tu, kita makan tak fikir apa-apa. Walaupun dah beri nasihat pun makan juga. Bunda dah cakap, elakkan nasi putih, gula putih, tepung putih. Kan tiga ni avoid. Cause inflammation dan banyak penyakit. Dan every sugar you all makan menurunkan immune system because kalau kita banyak gula, kuman-kuman berpesta dalam tubuh kita. So, reduce, stop sugar kalau boleh. Okay? Kalau nak berasa nak makan benda manis, take fruits. Okay. Excuse me. Okay, so kita nak hidup prinsip kita ni daripada hidup daripada switch from inside out to outside in. Okay? So, kita kena uh, have our own good self-image. So, you all, mulai hari ini. Before you start the day, tulis. Tulis, Alhamdulillah. Saya gembira dan bersyukur. Kini, saya seorang. Apa dia seorang? Seorang, start dengan kita punya physical. Seorang yang suka makan sihat. Suka senaman sedikit, walau sedikit setiap hari dan itu lagi kesihatan, saya seorang intelek kita, saya seorang yang suka mencari ilmu sekurang-kurangnya satu jam, satu hari macam benda buat sekarang, one hour per day jadikan personal development atau personal professional spiritual development, your way of life mana kita nak asah gergaji kita sharpen your soul every day sebab, believe me Siapa yang tidak spend time one hour per day correcting yourself Bayangkan karat-karat kat pisau kita tu Your life getting more Sebab tu orang semakin tua makin teruk perangai Because if you don't improve yourself Your physical dah lah makin tua Iman tak makin muda macam mana So mudakan iman kita dengan ilmu So one hour per day you must improve yourself Okay So we start having We we have to start having a different image of ourselves So affirm kita dari segi kesihatan Fizikal, dari segi intelek, saya seorang mencari ilmu, memperbaiki diri, ya. Dah ada uh, apa ni, Quran mana nak baca, semua kita dah set. Dan dari segi emosi, alat saya berguna bersyukur, saya seorang penyayang, pemurah, pemaaf, pemberi sekurang-kurangnya. Dan dari segi spiritual, saya bersyukur, saya sentiasa menjaga hubungan dengan Allah, saya tenang dengan Allah, saya fokus pada Allah, saya akhirat fokus, saya Allah driven. 
saya buangkan rambut akhirat saya, saya terangkan mata hati saya. Okey. Dan segi relationship kita, saya menyambung silaturahim, saya sayang semua orang sebab semua orang sayang saya, saya maafkan semua orang, saya doakan semua orang, saya uh, mendoakan pada semua orang tanpa memberitahu pada mereka apa saya nak untuk saya sebab malaikat mendoakan saya. This belief system yang you create about yourself, about the world, that's how your life is going to be. Maknanya, kalau kita kata dunia ini indah, maka hidup akan indah. Dan ini kata-kata, orang yang penyayang akan hidup dalam dunia yang penyayang. Orang yang pembenci akan hidup dalam dunia yang membenci dia. Orang yang pemurah hidup dalam dunia yang pemurah. So, how you see yourself? Macam mana you tengok diri you, macam tu you akan tengok dunia, dan macam tentu dunia tengok you. Once again, boleh faham ke? Terima kasihlah siapa yang and auto siapa yang Siti Zarish ni, siapa yang type tu, believe me tangan you guna saksi tau. You type type orang akan baca, siapa follow like akan baca. Kalau 10000 orang tengok, 10000 energy you tu yang baik dapat kat you. Ha, so you viral kan you you Ambil video ni, dia cepat you viral kan. Whatever bonda allow, please. Knowledge bukan bonda punya. But these are the thing that I've been listening and learning for the past since 2006. 14 tahun bonda dengar macam-macam, alami macam-macam. Everything compressed yang bonda sebut sekarang ni is not all mine. Allah beri. It's a crystallization of what I learn from knowledge yang bonda behave yang give daripada heart, daripada head bonda, kepada hand bonda, kepada heart bonda, I'm giving to you your heart. So, we have a call. Head, knowledge. Hand, action. Heart, wisdom. Wisdom tu lah yang kita nak. Ha, ni yang bonda izinkan, bonda bersyukur. I hope this wisdom, umur dah 61, ujung tahun dah masuk 62 dah. Tak tahulah berapa lama bonda kat dunia ni. And this platform, bonda tu dah cakap ada-ada uh, 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 Prof Moya Circle ni Bonda put all my knowledge there Hoping this will be platform Kalau bonda dah tak ada ah, Inilah pencing kubur ah, Sebab pencing kubur ni ilmu bermanfaat But Siapa yang menonton ni Show anything the bonda kata salah I'm so happy to list, to receive any feedback Especially orang lebih banyak ilmu pada bonda Bonda suka nak terima feedback Kalau ada kesilapan I'm very willing to exp- to, 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 to to tarik balik whatever bonda say if it's wrong ah, Sebab bonda cakap ni kalau ada kitab tengok-tengok tak ada it's just apa pengalaman bonda just share ok hmm. so to confirm again prinsip keempat ialah kita tentukan hidup kita daripada hidup yang lama iaitu luar ke dalam terkesan dengan orang mencari penghargaan manusia uh, di, 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 di share oleh suasana kita di, di, dipengaruhi oleh masyarakat kepada uh, uh, in, uh, inside out kepada orang yang sedar kita siapa sedar kita khalifah, sedar kita ada mission kat dunia ini okay, kita sedar diri kita, kita ada awareness kita sedar kita unique, kita sedar kita ni kuntur bunga ros yang berputik-putik akan membesar, kita lihat orang pun everyone pun, bunga juga yang sedang berkembang, so kita growth mindset, bukan fixed mindset ya nak terus kembang, terus itu je no kita nak everyday we're getting better there's a formation yang bonda belajar daripada one French physician masa zaman dulu you all ada French physician ni, dia banyak orang sakit dia nak, nak suruh sakit baik macam mana ubat tak ada, so dia ajak affirmation dia kata apa, each day in every way I'm getting better and better bahasa Inggeris lah setiap hari, dalam setiap uh, cara, saya makin bertambah baik, itu maksud hadis kan, orang yang sehari semakin baik itu orang mukmin kan Siapa yang sama rugi, siapa yang makin teruk celaka kan. So boleh bonda ajar pada cucu bonda, dia orang pandai sebab each day in every way I'm going to be more energetic and energetic. Ah, okey ada yang I'm, kalau kita kalau kita kedekut, I'm getting more generous and more generous. Kalau kita ni suka makan banyak, ni tak sihat, I'm getting more healthy and healthy. Okey, so kita affirm diri kita. Okey. So hidup daripada dalam ke luar. Okay, so we as we continue, because believe me, you all punya kualiti kehidupan yang kat luar ni tidak akan bertambah baik selagi anda tidak mengubah diri anda. 
the level or the amount of improvement in your quality of life will be in direct proportion to the quality of yourself as a human being. Okay, kita human being, bukan doing saja. Banyak orang ada do, do, do tak be. Maksudnya, kalau do, do, sibuk action, 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 tak pernah do reflect. So, every day, lepas solat, bagi orang Islam, bukan Islam pun duduk. Find, contemplate yourself. Tengok, renung. Be in that silence kejap. Pilih nafas. Because once you take a deep breath, you are in the now. Okay? Siapa tengah sibuk dengan tension, tengok nafas. Ni pegang sini. The minute you touch your hand here, take nafas. And you know your heart ni, heart set kita ni, dia punya energy 5,000 kali ganda lebih pada your mind. We are not your mind. We are not our thoughts. Thoughts creates things but we are not our, we are our soul. Kita ini, kita punya jiwa dan roh. Sebab tu orang sakit, selalunya sakit kat physical. Kita tiga komponen, physical, akal dan hati kita atau roh kita. Kan? So, kita sakit selalu kat mana manusia? Sakit dekat kita punya. Kalau medical, dia panggil once you do this, tengok, tengok apa, senyum. Okay, aku ingin menghargai diriku dan semua orang. Aku menghargai saat ini. Segala berlaku masa lepas, itu untuk aku belajar. Dan belajar memaafkan dan sabar. Dan aku akan menjadi orang yang baik dan berkesan dan penyayang waktu ini. InsyaAllah masa depanku akan ditentukan dengan izin Allah apa aku lakukan sekarang. So you jaga your now. Jaga your moment sekarang. You are with me now. Just decide untuk improve yourself. Because bila you duduk diam, cuba kejar mata, terik nafas. Tiba-tiba you look more inside kan? Cuba perasan you ada mata, ada telinga, ada tangan, rasakan dunia berada berada. Because when you close your eyes, 85% distraction akan hilang. Sebab tu kalau bangun terus tengok handphone, you you allow for distraction. Okay, how do you feel? So, kita ni sebenarnya, kita ni sebenarnya ada sakit fizikal dan sakit jiwa, sakit hati uh, sakit akal tak banyak sangat, Ada adalah orang macam gila mental sikit, tapi sebenarnya manusia ni banyak sakit dekat dia punya physical, dekat dia punya hati dan do you know that penyakit hati ni lah menyebabkan banyak penyakit physical uh, apakah penyakit hati dengki, syaitan kan dia dengki ke Adam, dia sombong dia dendam, tiga ni tiga ni ialah siapa ada ni kalau saya dengar Pak Nas ke siapa cakap dia, manusia dia keturunan Adam dengan keturunan syaitan just metaphor Adam dia buat Adam alaihi salam ya dia buat satu satu dia, dia baru dia jadikan dia ibadah mungkin tak sebanyak syaitan iblis tetapi dia buat satu salah ada tak ada menyalahkan iblis dia tak kira Tuhanku sebenarnya aku baik tetapi iblis tak goda aku dia tak salahkan syaitan iblis dia terus bertaubat Kan? So nampak tak Adam satu silap dia taubat tidak menyalahkan. So kalau kita ni buat silap kan tak salahkan orang kita taubat maka insya Allah Allah angkat darjat kita. Allah sayang kan. Tetapi kalau kita banyak ibadah rasa bajet bagus rasa lebih pada orang tak nak tunduk pada orang. Bangkit keturunan kita aku daripada api oh, aku keturunan aku besar besar aku bos aku ni kan kata bangga dengan yang kat luar ni kemudian uh, uh, degil pada Allah ya yeah. lepas tu uh, bila dia, dia nak dia, dia, dia dendam dengan Adam belah dendam dia nak rosakkan so kalau kita ada sifat dengki sombong dendam keturunan syaitan iblis so reset your life now tengok ya Allah ya Tuhan ku betul lah Aku ni dengki, menyampah, dendam, menyalahkan. Tengok berita, kata orang, spread virus. Mana-mana duk sebut COVID, COVID, COVID. Ya Allah, I don't know lah. I don't know about you all. Tapi bonda pula, I hardly tengok the news. Just to be aware. News to be aware, berjaga-jaga. Tapi sangka baik pada Allah. Sangka baik pada Allah. Kalau kita sentiasa mendoakan orang sihat. InsyaAllah kita akan sihat. 
kita doakan kesejahteraan orang tanpa orang tahu malaikat doakan kita so elemen doa tu sangat penting ingat tak semalam bodoh cerita kisah apakah benda paling kuat siapa ingat cerita tu kan so kita mesti banyak hidup daripada luar eh, dalam ke luar so improve yourself bersihkan jiwa bersihkan hati banyakkan taubat maafkan orang minta maaf dengan orang tingkatkan maksiat hentikan tingkatkan ketaatan hentikan maksiat banyakkan sedekah banyakkan zikrullah token bagi zikrullah bunuh nak cerita sekali lagi kisah yang satu syekh daripada Syria uh, Syria macam mana uh, uh, Sarina Ali bercerita, uh, ber, 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 bertanya berceritalah uh, kau tahu tak apakah uh, benda yang paling kuat yang Allah ciptakan so rupanya orang pun tak tahu ialah benda paling kuat ialah Allah ciptakan besi so masa besi tu kuat dia banggalah oh aku paling kuat tiba-tiba Allah ciptakan api api itu mencairkan besi maka besi hilang kesombongan api pula sombong dan api tengah duk bajet bagus sombong dia, dia kuat ni boleh cair besi tiba-tiba Allah ciptakan air padamlah api tu maka api pun lari malu dan air bangga pula ha tengok aku kuat boleh padangkan api tiba-tiba awan air tu serap ke awan awan bawa air merata-rata air, air tak boleh tak boleh jaga dah diri dia maka malulah air tu awan pula kuat bangga pula awan bila bangga pula awan ni tiba-tiba awan ni kuat Uh, apa uh, ada pula angin angin tolak awan Allah awan pun hilang sombong angin pula mendabik dia tengok aku kuat ya aku tolak tolak awan yang kata boleh kalahkan semua besi api ais semua kalahkan aku kalahkan dia angin bajet bagus lepas tu tiba-tiba angin lalu Allah jadikan bukit bukit yang tinggi tu angin lalu tak boleh terpaksa kona tak boleh, tak boleh melepasi bukit bukit bangga aku kuat angin yang kuat yang mengalahkan awan, mengalahkan air, mengalahkan api, mengalahkan besi, aku kuat. Tiba-tiba Allah jadikan manusia. Jadikan manusia, manusia ni pula bangga. Bukit kat Petra Jordan kan, dia toreh bukit tu buat istana. Ha. Masa tu manusia rasa dia kuat. Bangga dengan kepandaian dia. Tetapi apa berlaku? Allah jadikan tidur. Tidur ni manusia walau macam mana kuat pun dia, Walau banyak cantik, kaya, pandai, teror Tidur je habis Tak boleh tahan mata tidur Betul tak? Kuatnya tidur mengalahkan manusia Allah ciptakan tidur tu Dan apakah yang boleh mengalahkan tidur? Ha, siapa tahu? Siapa tahu Apa yang boleh mengalahkan tidur? Apa you all? Apa yang boleh mengalahkan tidur? Itulah kerisauan. Kita semua risau kan sekarang? Kan? So kalau kita duduk setakat risau, maka risau tu telah mengalahkan tidur, mengalahkan manusia, mengalahkan kita. Sebab tu benda kata hidup fear, doubt, worry, anxiety yang belah sini. Tetapi switch hidup you daripada uh, dalam ke luar, uh, luar ke dalam ke dalam ke luar. Bukan fear ni daripada luar. Tengok ni takut, tengok ni takut, emosi negatif force semua tu kan? You move to here. Apa dia? Ah. Faith, optimism, happy, healthy, wealthy Semua dapat Orang ada faith, keyakinan pada Allah So, apakah yang menghilangkan Yang mengalahkan kerisauan? Ah. Zikrullah Zikrullah benda paling kuat Ingat pada Allah So, kalau kita tak zikrullah Mengingati Allah kan Ya muqallibal qulub Thabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik Allahumma inna na'udzubika minal hamni wal hazan. Jauhkan aku daripada keluh kesah dan susah hati. So doa, doa zikrullah ya Allah. So if kita nak ubah hidup kita, kita niat untuk hidup daripada dalam keluar, that mean kita nak membersihkan hidup daripada hati, ya, daripada hati kepada hati bersih kepada fikiran positif, subhanallah, emosi positif, alhamdulillah penuh kesyukuran, tindakan yang lillahi taala, tak ilaha illallah maka kita akan dapat ni so ketenangan uh, 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 keyakinan kepada Allah menyebabkan tenang kita tu menjadikan kita ketenangan kebahagiaan kesihatan kekayaan semua datang kita dapat rezeki akan melimpah ruah sebab 
salah satu ilmu main rezeki yang Pak Nasrullah guru saya saya belajar ialah kita ni akan dapat rezeki bukan dengan usaha usaha ni hanya amalan soleh menjemput rahmat Allah so kita tak payah kerja kuat macam buat kerja kuat tapi kita kerja kuat atas diri kita dia dua cara kita kerja kuat pada kerja kita buat sale target dan sebagainya satu lagi kerja kuat memperbaiki diri yang mana yang orang rasa yang betul Nabi Adam dia kerja kuat adakah bila dia kena marah dengan Allah tu Nabi Adam kerja nak dapat rezeki tak dia buat kerja tu amalan soleh tetapi dia kerja kuat bertaubat ha, so kita kena kerja kuat membersihkan jiwa nak bersihkan jiwa dosa dengan Allah kita taubat nak bersihkan dendam dengan orang kita memaafkan bila nak bersihkan dosa kita zalim pada orang kita minta maaf bila nak bersihkan kita bersaing dengan orang kita doakan orang yang kita bersaing bila kita nak bersihkan jiwa kita akan minta maaf atau doakan orang yang kita mungkin janji sebab sifat munafik kita nak bersih siapa kita gosip kita viral kita negatif kita share kita minta maaf ataupun tak jumpa kita doakan dia ya Allah tuan ku berilah sebab takut dekat akhirat pahala kita dapat kat dia kita muflis dan dosa dia dapat kat kita jadi muflis so sebelum kita meninggalkan dunia ini tak tahu besok hidup atau tidak kita tentukan tak ada account dengan manusia sebab itu kalau you all seorang hidup menjaga roh you you sentiasa taubat minta maaf dan maafkan orang dan sebelum nak tidur maafkan semua orang minta maaf dengan suami doakan orang lain penuh dengan kasih sayang menghormati menghayati segala setiap masa kita dapat so prinsip keempat ubah pola kehidupan hidup daripada luar ke dalam terkesan dengan orang tengok berita asyik nak dapat nak teka saja kepada dalam keluar hidup daripada menjaga hati kita perasaan kita belah sini so belah sini belah ni terbalik gambar ni kan Oh ni tak terbalik Belah kiri Belah kiri Fear, doubt, worry, anxiety, disease Takut, risau, kalau cemas semua tu penyakit Kepada faith Keyakinan, optimism Baik, pemurah, penyayang, giver, sihat, tenang, bahagia, kaya So kita akan jadi rezeki yang baik apabila kita jiwa tenang So Bunda nak share macam ni eh. Satu cerita lagi yang Pak Nas Bunda belajar daripada dia Main air rezeki Notice I'm always mentioning who I learn from So kita ni, you all, salah satu etika Apabila kita belajar sesuatu Don't simply quote uh, Apa orang cakap tu Kita tak quote orang tu, ok, mesti kita jujur So Pak Nas kata Bayangkan Senario you all eh, you all suka main Kupu-kupu tak? Siapa suka main dengan butterfly? Siapa suka main Dengan kupu-kupu? Boleh nak cakap tentang Macam mana hidup daripada prinsip hidup untuk transformasi diri ni daripada dalam keluar sebab bonda nak share you all macam mana hidup dengan hati yang bersih bahagia tenang ni menjadi magnet pada rezeki rezeki akan melimpah ruah okey okey bayangkan kita suka main dengan kupu-kupu so kita suka main kupu-kupu butterfly cantik kan so dua cara satu orang ni katalah orang A dan orang B Orang A ni dia suka kupu-kupu, dia pergi kat hutan, cari kupu-kupu, dia ada sarang uh, one cage, dia tangkap, masuk. Dia tangkap, masuk. Sampai mungkin dia ada 200 kupu-kupu. Penat ni, 200 ekor bukan senang, kat seminggu cari. Dia pun masuk dalam, tutup semua, pasang net. Okey? Dia pun nak main dengan anak dia. Okey, jom. Ayah ke mak dah dapat kupu-kupu, jom main sama-sama you all. So anak, okay. anak yang pertama kata, okay, saya nak main yang purple, saya nak main yang kuning. Dia pun buka kandang dia, nak ambil yang purple, zoom lari semua. Penat tak? Penatlah. Dia cari nak main terlepas semua. Okay, ha, itu satu story. Asal berada cerita bagi saya tak ada time manik rezeki, nak suruh awak faham. Orang yang kedua, ah ha, betul, cikgu Marin, Marlina. Okey, siapa yang belum belum tahu tentang ilmu manik rezeki, say yes. Siapa dah tahu, dah. Siapa dah belajar manik rezeki, tulis IMR. Okey, IMR, insan manik rezeki. Ha, siapa yang dah attend tahu kan. So, cari kupu-kupu penat. Orang yang B pula, dia tak cari kupu-kupu. 
dia bina taman dia buat tanam pokok dia kerja kuat dia kerja kuat bina taman tanam pokok tanam pokok tanam pokok bunga macam-macam dia duduk diam kupu-kupu tu datang kupu-kupu tu banyak tiba-tiba wow banyak kupu-kupu datang so panggil jom main kupu-kupu ajak anak dia main eh main sini main sini oh dah puas main nak, nak tidur lah okey bila nak tidur dia biarkan aja kupu-kupu tu dia tidur yakin besok pagi terang kupu-kupu datang lagi Betul, dia bangun pagi, eh datang lagi kupu-kupu. Pasal dia bina taman. Apakah tamsilannya you all? Okay. Kupu-kupu itulah dunia. Apa dunia? Pangkat, harta, follower, uh, kereta, belian, bag branded. Semua ni lah make up. Semua ni benda luar-luar macam ni. Pangkat, uh, kalau kalau orang universiti pula, fighter, profesor, macam-macam lah tu. Duduk kejar. So, bila dia kejar dunia, tetapi tak bina hati dia. Apa jadi hati dia bila kita bekerja bersaing nak suruh hidup daripada luar ke dalam. Nak suruh orang hargai, nak suruh orang puji, nak suruh orang sebut. Kau orang tak terima kasih kecil hati, kejak-kejak kecil hati, kejak-kejak marah, I am hurt, I am hurt. Macam-macam lah. Merungut. So hati tak bersih, hati tak bersih akan tak tenang lah. Kan? So hidup daripada luar ke dalam. Kejar, kejar, kejar dunia. So bila dia nak main uh, kupu-kupu kuning, dia nak bahagia kat rumah, kerja pula tertinggal. Nak bahagia kat kerja, rumah. So, dia, dia tak balance hidup dia. Pasal hati tak bersih, dekat office bergaduh, dekat rumah bergaduh. Because how you do something, how you do everything. Because how you do something, to do is your heart. Kita buat ni dengan jiwa kita kan. So, kalau jiwa tak bersih, kenapa? Sebab tu orang, dia jiwa tak bersih, pergi umrah dengan suami ke dengan anak, bergaduh juga. Pergi haji, bergaduh juga. Pergi holiday, bergaduh juga. Sebab, no point pergi holiday kan you all pergi resort cantik-cantik tapi hati kotor no point macam kita dapat hotel cantik jaket gigi you cannot live so bila kena lockdown sekarang lockdown is a time to show you where your heart is so kalau selama ni you all masa lockdown you all kata oh tak ada masa dengan anak tak sempat dengan anak because you are using excuse of kerja bahasa saya buat tak ada masa that means uh, bila dah, dah ada dah ada masa tak boleh hidup dengan suami dengan isteri Tuan saya duduk sekejap dengan anak rimas. Sebab maknanya you punya emotional bank account, you tidak banyak invest into the jiwa anak-anak you. Masa ni untuk repair you all. Okay, so you already, alamak aku duduk rumah, aku rimas, tension, dah tengok anak menyampah. Ha, that means you are, you dah tahu diri you, jiwa you, emotional bank account dengan anak, repair. Take, you, kita ada 10 hari lagi nak repair. Nak repair. Besok pun askar dah tak tu, tak ada keluar langsung dah, tak degil dah. Duduk rumah betul-betul, please, siapa dengar ni, siapa duduk keluar, keluar lagi degil tu. Start duduk rumah sekarang, reset your life. Gunakan 10 hari ni, Ya Allah aku nak reset lepas ni aku jadi orang baik. Hidup dari dalam, keluar, aku nak bina taman aku. So yang kupu-kupu datang tu apa? Taman itu tenang jiwa. Taman itu hati kita, minda kita. Semua ni macam taman. Setiap positive thought, setiap positive image you tengok, setiap positif berita, uh, majlis ilmu sedang menanam bunga-bunga yang, uh, pokok bunga. Bukan lalang. But every garbage news you baca, every garbage news you spread, every benda-benda mengarut yang laro yang tidak ada membawa kebaikan pada malaikat belah kanan, itu all sampah-sampah, you taruh dalam ni garbage in, garbage out. So if you want to know hati you apa, tengok luar you. Anak degil, mungkin you degil dengan Allah. Anak melawan you, mungkin you melawan ibu atau suami kita. Ingat you all, whatever you see outside, is a reflection of your inside. Dunia dalaman kita, gambaran dunia luaran kita menentukan dunia luaran dan dunia luaran cermin dunia dalaman kita so if your life is not working because your heart is not working well with Allah so jaga dengan Allah tenang bila tenang dengan ni selatu rahim dengan semua orang baik orang baik tak baik semua kita boleh baik sebab kita tenang dengan Allah kita nak Allah saja so orang tak baik dengan kita tu we see them as a feedback to us that orang beri pada kita apa kita telah beri pada orang dan we can only give bad kalau kita ada bad dengan hati kita every time buat macam ni ya Allah hati aku ni seketul daging masuk hadis kalau baik hat, daging ni baiklah hidupku ya Allah aku tak baik pasal hati aku ya Allah aku sibuk nak bentukkan orang ya Allah aku nak bentukkan diriku ya Allah because kita ni connected bayangkan kita sat, macam satu belon ada air ok belon with water we press a bit ripple tu semua kena orang So, setiap kali kita betulkan diri kita, kita sedang membetulkan dunia. Ripple effect. You betulkan diri you, insyaAllah betullah keluarga. 
bila keluarga kita betul-betul dah masyarakat jiran dan dunia seterusnya so let's put positive vibe kita increasekan immunity kita dengan sangka baik pada Allah dengan makan sihat dengan fikir positif rasa positif buat positif pakai mask uh, kita hentikan kedegilan mulakan ketakwaan kita mendoakan orang kita mendoakan polis-polis abang polis abang doktor-doktor semua tu doakan mereka you all because dia ada buat front line macam kita sedang ada fire kita duduk dalam takut-takut firefighter kat luar ni itulah front line kita doakan mereka siapa ada duit siapa ada tenaga tolong find ways lepas ni saya akan meeting dengan Ustaz Akin semua tu how how to disseminate macam tu kelas how to disseminate uh, kita nak buat pertolongan apa ni so we are collecting mentabung uh, tendang kit kita uh, bantuan kecemasan uh, please go to the website admin tolong tulis kat mana ya supaya you can make the donation up berapa pula seringgit pun kalau ikhlas Allah biarkan you punya ikhlas tu you punya sedekah tu Okay, so bila orang yang bina tenang jiwa, bila rezeki, bila you tenang, believe me, rezeki datang. Dan rezeki ni bukan hanya duit tetapi ketenangan, kesihatan, anak baik, bahagia every moment. Nak masuk waktu anak dah betang sejadah, dah pakai telekon cantik dah, solat khusyuk. Dan believe me, kalau rezeki paling besar ialah kenikmatan dalam ketaatan. Kita nak bila kita baca doa, antara dua sujud kan, probatively. Ya Allah, bila kita nak mati solat kita jaga antara dua sujud tak baca, cuba baca hari ini. Rabbil firli ampunilah daku. Warhamni, berilah kesayang padaku. Wajiburni, berilah kecukupan padaku. Warfa'ni, naikkan darjatku. Warzuqni, berikanlah rezeki padaku. Wahdini, hidayah padaku. Wa'afini, afiatkan aku. Afiat means sihat dalam taat. Bukan pergi jogging pakai skirt. Ha, itu sihat tubuh tapi tak sihat badan. Tak sihat jiwa. Uh, wa'fu ani kehapuskanlah segala dosa ku cabut akal-akal jangan sebut lagi dosa ku ke akhirat so sepatutnya kita sangat menikmati solat kita sebab kita tahu kita sedang bercakap dengan Allah Azza wa Jalla yang paling menjaga menggenggam dunia seluruh isinya Allah yang mencipta kita Allah yang menguruskan badan kita Allah yang menyukat segala takdir pada kita Allah yang sangat adil Allah yang sangat menggenggam segala urusan Allah yang mengizinkan semua yang berlaku Tidak ada berlaku Mainkan bismillah Sebab itu Kita hendaklah sentiasa projek Semua dah cakap semalam Buat poster dalam minda atau di mana-mana Malaysia bebas COVID-19 1 April So 31st lockdown kan So kita bayangkan PM ke siapa sebut Bayangkan poster tu Atau boleh buat Tapi kalau spread tu orang kata Prof ni salah pula kan But I want to LOP Projekkan Buat main movie Bayangkan kita dapat announcement 1 April business resume as usual because pun dia rasa banyak orang terkesan dan ini cubaan bagi kita untuk lebih efisien reflect diri dan sebagainya look at yourself and gunakan masa ini untuk become a better person insyaAllah our whole community become better betulkan diri sendiri ok hmm. ok Aisyah Samad kata apa Masya Allah, syukur. Terima kasih Aisyah Samad di Singapura. Eh? Yes, so let, let's have this vibe yang kita jangan sebut lagi tsunami, tsunami. Don't mention any more bad yang don't want. Focus on what you want. Disiplin kata. Ibu banyak rezeki. Disiplin kata. Nur Hanisah Tania, ya. Siapa yang menikmati? Mind movie, yes. Visualize. Bayangkan, all of us send energy, send energy, send energy that kita 1 April, kita semua bahagia, membahagiakan, tenang, menenangkan, gembira, menggembirakan dan anggaplah uh, lockdown ni, satu kita refleksi diri kita, anak-anak menikmati kasih sayang kita dan uh, kita nak reset how, reset minda kita kan, daripada negatif ke positif, kita nak celik mata hati kita, nak tutup mata nafsu kita, kita nak lakukan transformasi diri kita daripada hidup luar ke dalam ke dalam keluar. Okey, so ingat penting kita reset minda daripada negatif kepada positif. Celik hati dengan kita buka mata hati, tutup mata nafsu. Kita lalukan transformasi diri, transforming bukan daripada fizikal, hidup dengan roh yang baik. Bukan hidup daripada luar ke dalam Itu fizikal Daripada dalam keluar itu spiritual Okey 
So, ingat tagline ni, reset minda, celik hati, transformasi diri. Cuba tulis, reset minda, celik hati, transformasi diri. Yes, Dr. Amalina, use your good writing yeah, to, to do something good. Bagus, Nur Husna, free from COVID-19, insyaAllah, dengan ketenangan kebaikan kita. Okay. Okay, thank you. Siapa ni? Nadira. Topi, uh, gerakkan jumlah bonus starting last month. Oh, dan bila saya praktis, even one tiny bit, saya rasa safe rasa macam Allah, syukur. Semua Allah izin. Ha? Bukan bonda tu, bonda. I am just, life is happening through me. Bonda ni alat Allah nak sampaikan. So, I don't claim anything. Okay, start to viralkan benda baik. Okay, tulis. Lia, thank you. Suryati. Reset minda, tulis reset minda daripada negatif kepada positif, celik hati daripada kita tutup mata nafsu, buka mata hati, transformasi diri, kita hidup, ubah daripada hidup luar ke dalam terkesan dengan suasana, kepada dalam keluar mengesankan suasana dengan benda yang positif. Ya, siapa yang buat wash party dan sebagainya boleh nak ucap terima kasih banyak-banyak ya you all. Ah, I am more than one hour actually now. Nak berhenti ke nak continue lagi? Thank you Rara. Siti Nur Nadia. Siapa PMC tulis hashtag #PMC nak tengok berapa anak bunda kat PMC kat sini kat Ngah kat Long. Okay, so siapa yang baru masuk ni boleh nak sharekan satu minuman yang boleh share kat PMC. Boleh mudah saja. You can just uh, go to your kitchen now. Ambil kunyit hidup. Mungkin besar jari. Potong, 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 potong. Ambil halia. Besar ibu jari. Potong, 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 potong. Ambil serai. Titik, titik, titik serai tu. Uh, mungkin dua batang ke tiga batang. Kemudian, ambil rempah yang biasa ada. Ambil. Uh, cengkeh pelaga, memang biasa cengkeh pelaga bunga lawang kayu manis, put together dan tuang air, zahariah thank you kita uh, ambil boil water tuang dalam air, keep it boiling, uh, panas dan always minum non-stop, so banyakkan minum air, rather than drinking plain water is good, thank you Hanan is good for us to uh, minum, keep our self hydrated dan bila kita minum benda-benda kunyit, ni, kunyit ni we all memang bagus dia ada root banyak root kan so uh, makanan yang dekat root energy dia banyak dekat earth kan so earth ni banyak mineral so memang is good for your body dan sel kita ni kita ada resting membrane potential ada negatif positif so bila kita banyak one five is thank you bila kita uh, minum benda macam ni insyaallah dia uh, uh, change uh, no, dia reset our electrical potential of our cell so impulses um, Electrical action potential lagi cepat So we become more effective Okay So banyak orang pula juga uh, Banyak orang juga Dia apa uh, uh, Lose weight Ada orang 2 kilo 10 kilo Ya yeah. Ada somebody tu Dia share dia, dia hilang 10 kilo Sebab dia minum Every 15 minit Kan Kita sebenarnya To keep our self hydrated Every 15 minutes Kita kena minum Ni bodoh tak sempat nak share ni Nak minum 15 minit sikit, sikit, sikit so they will hydrated. Because brain kita ni 40% water. So kalau kita kurang believe me, bila kita 10% uh, kita dehydrated sikit, kita become less efficient. So banyakkan air. ya. Yeah? And air ni bila thank you Suhaida, bila kita minum air banyak, your blood is more cair your heart tak payah nak pump. Laju laju. Dan every cell Uh, ada air 70% So bila kita minum air yang sihat Badan kita sihat Dan kata-kata positif Affect the water crystal in our body So uh, boleh dah tunjuk itu Macam mana kata-kata yang negatif Pada nasi yang putih tu Siapa dah tengok dekat seminar Minit Rezeki Di mana uh, satu kontainer ada nasi putih Dua-dua Lepas dua bulan Kata-kata yang kata hate, revenge Bekam rosak Tapi nasi yang dia kata love, joy, gratitude tu Masih putih lagi Subhanallah kesan kata-kata. So today apa nak jaga? Kita mesti banyak taubat ikut menit rezeki kita kita buang perisai rezeki kita banyakkan taubat. Nombor dua, kita hendaklah jaga disiplin kata. Sebut yang baik saja. 
Nombor tiga, law of projection. 60,000 thought kita ada ni projek yang baik, sebut yang baik, sebut yang baik. Malaysia bebas, Malaysia bebas, Malaysia bebas. Hentikan tengok berita negatif, hentikan spread. Spend your time tengok berita. Kalau semalam tengok berita, hari ni baca Quran, baca ilmu, revise video ni kalau nak. Um, dan can go to YouTube channel Promise ya. Yang saya punya uh, Alif akan, Ketua Dom akan uh, uh, uploadkan kat YouTube. Kalau nak tengok lagi. Uh, projection jaga. Yang keempat, kita jaga terumbu karang. Jaga relationship kita setelah turuhim kat rumah. Dan kelima, banyakkan baca Quran. Dan juga uh, sayang semua orang dan mendoakan semua orang. Okey. Bagus. So, siapa di sini yang uh, bukan PMC tapi dah amalkan baiknya nozihan. Bagus. Okey. Masya Allah. Rohimah mah, eh? dah minum badan ringan bersihat syukur. Bagus, Miza. Hmm. Okey. So, hari ini Syukur. So, nampak tak you all? Untuk kita sihat, benda murah saja. Kan? Benda murah saja bagi betul, bebas wabak. Bagus. Kalau boleh, kita tak nak sebut wabak. Wabak tu disiplin. Wabak masih ada. Okay? So, kita nak Malaysia sihat. Uh, uh, 1st April. Lock, fikiran kita ada 60,000. So, fokuskan fikiran kita. So, kalau kita tulis affirmation, Okey, so satu lagi bagus dia ingatkan saya. Ayat power kita di rumah hari ini apa dia? Saya salah, awak betul. Saya salah, dunia semua betul. So bila kita kata saya salah, kita bentukkan diri kita. Dunia betul. So satu sel kita 7 bilion betul, dia pun 7 bilion akan bentukkan kita yang salah ni. Kalau kita kata saya betul, dunia semua salah, satu sel yang positif dikelilingi oleh 7 bilion negatif, maka kita akan negatif. Dan kita tak boleh betulkan orang lain Kita hanya betulkan diri kita That's one ayat power Okay, Malaysia sihat 1 April Ingat ya Okay Terima kasih banyak-banyak Okay, please minum air dengan baik InsyaAllah ya, yeah. okay Bunda minta maaf jika terkasar bahasa Yang yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala Yang tak baik kelemahan bodoh sendiri Siapa belum doha, boleh doha lepas ni Kita doakan semua orang supaya sihat Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.